Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de corn dog. En français, des chiens maïs. C'est une recette cousine des hot dogs. On utilise le même type de saucisse à l'intérieur, mais on peut utiliser n'importe quel autre type de saucisse. On peut utiliser des chipolata, des merguez ou autre. Ça, c'est selon vos goûts. Elle est enrobée d'un beignet, et c'est ce qui fait sa particularité et ce qui fait aussi que c'est délicieux. Ouais, il n'y a pas à dire. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser lors de fêtes, ou que vous allez pouvoir trouver peut-être là où vous habitez, dans des fêtes foraines. C'est très facile à faire. Je vous recommande vraiment d'essayer au moins une fois dans votre vie. C'est assez particulier. C'est une saucisse, comme je vous ai dit, enrobée d'un beignet. Donc ici, je vais utiliser une saucisse pur bœuf, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de saucisse selon ce que vous préférez ou vous avez chez vos commerçants. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Dans un bol, on va commencer par mélanger tous les ingrédients secs, à savoir 150 g de farine tout usage, 150 g de farine de maïs, si vous n'avez pas de farine de maïs, c'est assez simple à faire, d'acheter des euh, maïs séché pour faire du pop-corn, vous le passez au blender, et puis voilà. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre fraîchement moulu, deux cuillères à café de poudre à lever. On mélange le tout avec une spatule et on réserve notre bol de côté. Cette pâte, on va la mélanger entièrement avec une spatule. N'utilisez pas un fouet, c'est pas l'idée. On va avoir des grumeaux, ça va être assez grossier, et c'est bien comme ça. S'il y a des gens qui pratiquent du karaté ou qui sont un peu foufou dans leur tête, si vous arrivez à casser un œuf comme j'ai essayé de le faire, laissez-moi savoir dans les commentaires. Une cuillère à soupe de miel. Le miel, c'est vachement sympa. Ça colle toujours sur la cuillère et on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on ne sait pas. Ça finit toujours à la bouche. 360 g de lait. Du lait entier, pas autre chose. De toute façon, toutes les autres formes de lait, si c'est pas entier, c'est de la flotte. On mélange le tout et encore une fois, on se prend pas la tête. On fait ça avec une spatule qui est assez grossière, donc le résultat sera pas exceptionnel. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Un truc grossier, pâteux, et, euh, et puis voilà. Par contre, là où c'est important, c'est la texture de la pâte. Il ne faut absolument pas que ce soit trop liquide, sinon ça ne va pas adhérer à la saucisse. D'ailleurs, en parlant d'adhérer à la saucisse, on empale nos saucisses et on les réserve de côté. Dans une assiette, je verse un peu de fécule de maïs. Alors là, j'en ai utilisé carrément trop. Un petit peu, c'est euh, deux cuillères à soupe euh, de fécule. C'est très bien. Je trempe ma saucisse dans la fécule. Ensuite, avec ma main, je viens masser ma saucisse pour qu'elle reste euh, bien sèche. On s'entend. Hein. Je vous entends rigoler. On va transférer notre pâte dans un pot ou dans un grand verre. D'ailleurs, un grand verre, c'est quand même mieux qu'un pot. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un pot. Je vais essayer de ne pas être dans mon assiette. On trempe notre saucisse dans la pâte. Et avec le bâtonnet, on vient remuer la pâte. Ça assure qu'on ait une quantité de pâte plus ou moins uniforme autour de notre saucisse. 
Alors, vous voyez que ici, mon pot est trop large, donc du coup, j'ai pas assez de quantité de pâte pour euh, recouvrir ma saucisse. Donc, je suis obligé de pencher mon pot. Bref, c'est un peu le bordel, mais euh, ça va marcher. Ma saucisse, avant de la jeter dans l'huile, je trempe un petit peu le bout dans l'huile bien chaude. Ça va permettre de former une petite croûte et d'éviter qu'elle s'étale euh, complètement. Donc, une fois que c'est fait, je la jette et, euh, et c'est parti. J'ai complètement oublié de vous parler de la température de l'huile. On préchauffe notre huile à une température de 180-190 degrés Celsius. 375 degrés Fahrenheit pour ceux qui vivent dans l'Empire. Au chien maïs, avant de les consommer ou de les déposer sur une assiette avec une feuille de papier absorbante pour euh, retirer un petit peu d'huile et vous les laissez refroidir au moins 10 minutes avant de les consommer sinon euh, vous risquez de vous brûler avec le restant de pâte bien évidemment on ne le jette pas on profite que notre huile soit encore bien chaude et à l'aide de deux cuillères à soupe on va jeter des petites portions de pâte dans l'huile, ça va nous faire des petits beignets bien chauds. On se poudre un petit peu de sucre dessus et on a un petit dessert super sympa ou même pour des enfants dans un anniversaire, c'est euh, top. Ils vont vous mettre du sucre partout dans la maison. Vous allez adorer. Pour accompagner nos beignets, on va rester très classique. Moutarde, ketchup. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, au moins que tu as appris à réaliser ces corn dogs, que tu vas pouvoir partager avec tes amis, ta famille, ou même juste pour toi. Personnellement, je recommande d'en consommer un, voire deux maximum, parce que ça remplit quand même assez bien. Accompagné d'une salade ou d'une soupe de légumes, ce sera parfait. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là, Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des commentaires, des remarques ou autres, n'hésite pas à me les laisser sous cette vidéo, dans la section bah, qui est prévue pour... A bientôt